Herkese selamlar, merhabalar sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aylık değil, günlük değil, haftalık değil, yıllık, yılda bir defa olan bir bakımla sizlerle beraberim. Bugün güneş yükselen ay burcu kova olanlar için 2024 yılına özel bir bakım gerçekleştiriyorum. Şimdiden her birinize sağlıklı, huzurlu, bolluk içerisinde, mutluluk içerisinde geçireceğiniz bir 2024 yılı diliyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Dileyenlere de aşk, sevgi ve başarı diliyorum. Her şeyin en güzeli, en pozitifi sizlerin olsun. Güneş yükselen ay burcu kova olanların niyetine. 2024 yılında güneş yükselen ay burcu kova olanları neler bekliyor? Kova burçları 2024 yılı için hangi mesajlar alacaklar? Hangi yeni gelişmeler, hangi yeni insanlar 2024 yılında sizleri bekliyor? Bu bakımın bu videoyu izleyen, beğenen, abone olup güzel yorum yapan bütün güneş yükselen ay burcu kova olanlara şifa almasına ve rehberlik etmesine en doğru, en gerçek mesajları almalarına niyet ediyorum. Sizler benim niyetime izleyenler de dahildir. Şimdi biraz kartlar kendisini attı. Diğer bakın birçok videoda yani neredeyse hiçbir videoda kartlar böyle kendini atmadı. Bir tanesini ben kendimi seçtim. Çünkü o kadar ileride duruyordu ki beni seç. Yani dedi şöyle bir arkadaşlar alalım kartlarımızı. Bakalım sizlere ne söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu dönem içerisinde et diye süt diye bulaşmıyorsunuz. Sadece kendinizle ilgileniyorsunuz. Bu sene çok yoğun. Yani yılın başından yılın sonuna kadar tamamen kendinize odaklanmanız gerekiyor. Zaten bakın kavganın üzerinden uçma diyor. Şimdi bir kavgada kim dayak yer? Araya karışan dayak yer bu bir. İkincisi iki kişi var. Ya arkadaşım hangimiz haklıyız? Ya söyle bakalım ben mi haklıyım? Annen mi haklı? Şu mu haklı? Bu mu haklı? Sizin bakın iki çocuğunuz arasında kalmanıza, bir seçim yapmanıza ya da birilerini böyle barıştır. Onların arasını boz. İşte söyle bıraksınlar o zaman olmuyorsa. Yani sizi bir şekilde böyle insanlar ki kendinizle bir yerlere doğru illa ki sanki seçim yapmak, bununla uğraşmak, bir taraf seçmek zorundaymışsınız gibi bir durum içerisinde kalabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar kavgalar ettiler, sütlüler bulaşmayın. Yani mümkünse fikrinizi belli etmeyin. Yani deyin ki ya ben ne bileyim yani onlar karı koca aralarında halletsin. İki kardeşsiniz vallahi aranızda halledin beni bulaştırmayın gibi biraz daha böyle tarafsız davranmak önemli olacaktır. Çünkü çok fazla yakın Kanına girerseniz, çok böyle fikri beyan ederseniz laf lafı açar, laf başka yerleri açar. Ve o ikisi yarın birleştiğinde e sen taraf tutmuştun. O yüzden hani seni artık aramıza almayacağız, bizim aramız iyi. Birilerinin arasına girmeye çalışmayın, aralarını da yapmayın, aralarını da bozmayın. Hiçbir şekilde de fikir belirtmemek bu dönemde önemli olacaktır. Sadece kendi hayatınıza, yuvanıza odaklanmanız, kendinize daha doğrusu hani yuvadan öte kendinize odaklanmanız çok çok önemli. Bu süreç içerisinde resmen bakın... Gözünüze kestirdiğinizi hayatınıza çekiyorsunuz. Bunu da bile bile yapıyorsunuz. Bu şöyle bir durum arkadaşlar. En başta tabii ki iğne deliğinin varlığı şudur. İnsanların size yapamazsın dediği ne varsa yaparsınız. Ama bunu biraz daha inada bindirirsiniz. Normalde burcunuzu böyle inat edeyim, insanlara gıcıklık yapayım, bile bile kasıtlı olarak bu hareketi yapayım. Çok fazla burcunuzda yok. Ha karakterinizde 2024'te biraz daha gündeme gelebilir. Ve normalde yapamazsın, edemezsin, beceremezsin dedikleri ne varsa bunu yap yaparsınız ve birçok konu içinde arkadaşlar hani illaki gidip bir insanla aranızda problem var intikam almak değil. Aynı zamanda bu eğitim konusu benim çok canımı sıkıyor. Senden intikamımı alacağım dercesine bir çalışma durumu. Herkes bir şeyler başarıyor. Kendimle yarışmalıyım. Hiç tanımadığınız insanlarla kendinizi yarışırken, kendinizle yarışırken bu dönemde yani fark edebilirsiniz. Ve dediğim gibi artık bu dönemde yaptığınız her şeyi bile bile önceki zamanlarda ya bilmiyordum etmiyordum ne bileyim ben ya derken bu dönemde her şeyi beni üzdün farkında mısın? Ne kadar evet biliyorum farkındayım. Bilerek yaptım. Kasıtlı olarak yaptım. Evet. Yani biraz daha kırsanızsa üzseniz de para da kazansanız yani para gitti. Farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Biliyordum zaten gideceğini. Bunun bir riski vardı. Yani önceden bir şeyleri bilerek, tahmin ederek, öngörerek kasıtlı bilerek yapıyorsunuz birçok şeyi. Devam ettiğimde bu dönemde birçok yükü kaldırıyorsunuz. Önceki zamanlarda devir alınmış bir enkaz varsa ya da 
e, ya önceki eğitim işleri, mahkemeler, evlilikler, ilişkiler çok çok kötü gitti. Sağlık olayları ya ameliyat bile oldum gene de kilo veremedim. Sıkıntı yaşadım. Bakın böyle sıkıntılar, üzüntüler yaşadıysanız bunların sorumluluğu çok çok ağır geldiyse 2024 yılı sizlere bunu kaldırabilmeniz için yaklaşık 3-4 aylık bir zaman verebilir. Ha, kimisininki en başta olur, kimisininki en sona doğru olur. Yani çok sonlara kalacağını yani yılın sonlarına doğru kalacağını pek düşünmüyorum. Yılın biraz daha başında hadi bakalım 2024 böyle bismillah deyip bir giriş yaptığınız anda evet ben bu sene gerçekten hani karar verdim. İlla ki kalkıp böyle bir liste yapmanıza gerek yok 2024 planlarım diye. Ama bu dönemde verilen bazı kararlar var. Bunlar da arkadaşlar sizin korkularınızdan gelebilir. Önceki zamanda yapamadıklarınızı yapma isteğinizden gelebilir. Güzel başlangıçlarınız var. Ve bir şeyleri yapabilmek için de yeteneğiniz var. Önceki zamanlarda insanlar sizin çok fazla karanlıklarda kalmanıza, bir şeyler yapamamanıza, kendi içinize böyle kapanmanıza neden olmuşlar. Şimdi öyle bir durumdasınız ki benim boynuzlarım var. Biri beni sinir ederse hareketleriyle, davranışlarıyla e boynuzlarım var. Ben onu çok rahat alt ederim yani. yani boynuzlarım takarım havaya kaldırırım ben onu. Böyle bir durum var. İkincisi yani bunu başarabilirim. Böyle bir durum var. İkincisi arkama güneşi almışım artık. Yani arkam sağlamda. Atanacaksanız atanırsınız. Emeklilik durumunuz varsa o olur. Kendinize böyle bir güvence. İşte yurt dışına gidecekseniz gidersiniz. Evleneceksiniz evlenirsiniz. Kendinize bir güvence oluşturduğunuz bir dönemde de belki bir yerden para gelir. Onunla yaparsınız bunu. Aynı zamanda bakın artık dikenleriniz var sevgili arkadaşlar. Yani bana dokunan daha bana ulaşamadan hemen dikenlerim onu yakar. Yani bu dönemde kimse bana laf söyleyemez. Böyle bir durum var. Bu da nasıl arkadaşlar? Sizin becerikli, sizin yetenekli bir insan olmanız kaynaklı. Yeteneğinize para kazanırsınız. Kimse size laf söyleyemez. Ben ona bir şey söylersem kalkar işte WhatsApp konuşmalarını alır beni hemen mahkemeye verebilir. Beni rezil edebilir. Yani insanlar size böyle çok fazla dokunamıyorlar. Çünkü yetenekleriniz, aile dışı bir kişinin yeteneği vardır. Onun sayesinde kazanılan bir güç vardır. Böyle bir durum olabilir. Aynı zamanda becerikliliğiniz, yetenekli oluşunuz size iş ve daha fazla şey getirebilir. Birinin gözüne girecekseniz evet bu dönemde bu gerçekleşebilir. Aman efendim aman efendim kalp evi geliyor. Direkt olarak arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi evlilik yılı. 2024 yılı evlenmek istiyorsanız, barışmak istiyorsanız ya evliyim hani küslük de yok ama beni anlamıyor. Yani e, sanki yalnız yaşıyorum ve birisine bakıyorum. Hani biri var evde ama yani ne? Hani arada bir. Dediğiniz bir insan varsa bu dönem içerisinde bir birleşme, bir yakınlık, bir romantizm durumu olabilir. İlla ki kalkın evlenin olayı değil. Tabii ki bir evlilik kartı. Çünkü bir yuva kurulmasını yani kalbin evi arkadaşlar yani o kalp birlikte yaşama durumları. Ya kimine göre evlilik, kimine göre başka şey olabilir. Ama onun haricinde bu dönemde kalbinizin kapısını ben geldim. Yani kapıyı açar mısın diyen birileri olabilir. Yani çok şefkatli, çok tatlı görünüyorsunuz. Bayağı hoşsunuz da. Bu dönemde bazı insanlar sizin bu kadar yetenekli, becerikli, tuttuğunu koparan bir şeyleri görebilen bir insan olmanızdan çok çok etkilenebilir. Onun haricinde arkadaşlar biraz daha bakın kafanızı dinlediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Daha rahatsınız, daha sakinsiniz. Hayatınız artık koştur koştur ilerlemiyor. Bir şeyleri yapıyorsunuz ama ne dedik? Bir şeyleri öngörüyorsunuz. Yani telaş yapmıyorsunuz. Çünkü para da kazansanız farkındasınız. Para mı kaybedilecek? Para mı harcanacak bir şeylere? Aa araba aldın ama bütün birikimi gitti. Evet farkındayım. Zaten böyle olacağı belliydi. E ameliyat olacaksın işte 30 bin lira para vereceksin. E tabi yani vereceğim. Bu belli. Yani biraz insanlar sizin böyle risk almanız, bir şeyler yapmanız, olan olaylar karşısında bu kadar soğukkanlı olmanız. Ya a, kazandın. Sınavı kazandın işte. Atanıyorsun şu oldu. Bak mahkemeyi kazan. Evet zaten kazanacaktım. Çünkü çalıştım. Çünkü hak ediyordum zaten. Hani biliyordum böyle olacağını. Yani bir şeyleri de böyle hani sevinmiyorsunuz demiyorum. Çok seviniyorsunuz. Ama ortalığı da yıkmıyorsunuz. Her anlamda sakin, dingin, kendinden emin, kendini bilen, nerede olduğunun farkında olan daha bilinçli bir insan olarak görünüyorsunuz. Bazı sizi rahatsız eden olaylardan artık kurtuluyorsunuz. Bakın buradaki ipler artık bu iki tane perde var zaten görüyorsunuz. Buraları böyle birleştirmiş artık ve sihirli bir şekilde resmen yani. Demek ki bu dönemde arkadaşlar yırtılmış perdeler varsa... Zara, yani 
en en en en zarar görmeyecek yerler bile zarar görürsün. Normalde nereler zarar görür? İşte yerler, parkeler, işte kapı, duvarda böyle sıyrıklar olur. Bilemiyorum koltuklarda parçalanma olur, bir şey olur. Ama perdeyi kalkayım, cart yırtayım çok nadirdir yani. Hani böyle en en en acıtamaz canımı dediğiniz insanlar, en en en kimsenin bir lafı benim canımı yakmaz dediğiniz lafları duymuş olabilirsiniz. Bu dönemde birileri kendince bir şekilde bunları onarmaya geliyor ve açık söylemek gerekirse aşk hayatında genel olarak barışmanın biri beni al, yani aldattım, aldatıldım ve benzeri bir olay yaşandıysa bilemem yaptınız yapmadınız. Böyle bir olay yaşandıysa bile aileyle yaşanan küslükler varsa bu dönemde genel olarak tamir ve bir barışma olayınız görünüyor arkadaşlar. Yani onarım var. Ha ne kadar eskisi gibi olur onu ben bilemem ama en azından bir çaba durumu söz konusu. Arkadaşlar öyle bir ilham var ki, öyle bir ilham var ki, öyle becerikli ve yeteneklisiniz ki, ki hanede de birisi var muhtemelen siz dahil. Tüm yaraları belki de o kişinin o başarısı, o iyiliği, o yaptığı şey, hareket belki de sizin aranızı düzeltiyor, bir şeyler onarılıyor. Dediğim gibi bir yetenek durumu var, işe girebilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, mahkeme kazanırsınız, ev alırsınız. Acıyı dönüştürürsünüz. Acınızı mutluluğa dönüştürürsünüz ki burada da zaten affetme, birilerinin affedilişi e, gündeme geliyor. Ve dediğim gibi zihnen çok rahatsınız. Yani affetme olayları oldu. Bir şeyler düzeldi. E, bir ilham var, yetenek var, beceri var. Demek ki bir şeyler başarılıyor. Şanslıyız demek ki ve yankılanıyor. Herkes bundan bahsediyor. Ben insanların benden işte beni gördüklerinde ya bu da işte eşiyle barışmış ne kadar güzel. Boşanmanın kıyısından dönmüşler desinler ya da bilemiyorum. Ailesiyle bak barışmış geliyorlar gidiyorlar çocuğu olmuş bak gördün mü işe gidiyor bu insan. Aa müzik sesi geliyordu keman sesi geliyordu işte piyano sesi geliyordu demek ki bu evden geliyormuş. Yani insanlar size aynı zamanda ne yapıyorsun işte boş vakitlerinde ne yaparsın şeklinde soru sorabilirler. Ve sizin başkalarına ilham verdiğinizi söyleyebilirler tabi ki Aa, bana ilham veriyorsun demek çok fazla yok ama yani çok kullanılmıyor bizde ama daha çok işte bir iş yaparsınız bilemiyorum YouTube'a girersiniz aa sen yapmışsın çok güzel ben de yapayım denebilir saçlarınızın rengi bilemiyorum sakal bıyık çok beğenilebilir ve insanlar der aa nerede yaptırdım valla çok güzel çok beğendim e, sonuçta ne var arkadaşlar bu bir e, ilhamdır yani sizi yaptığınızdan harekette kendi de bir şeyler yapmak ister. İnsanlara bir ilham kaynağı olabilirsiniz. Tabii ki bu okuyanlar ve iş yerinde olanlar için aile arasında popülerlik isteyenleriniz varsa onlar için zaten süper bir olay. Bu dönemde yaptığınız seçimler sizin hayatınıza gelecek her şeyi etkiliyor. Bu dönemde zaten çok çalışkansınız. Kendi değerinizi de kendinizin belirlediği bir dönemin sürecin içerisindesiniz. Zaten sürekli ev, ev, ev, ev demek ki arkadaşlar birazcık ev, miras, evin içinde yenilikler, ev taşımalar, bir yerden başka yere gitmeler, bir süreliğine başka bir evde kalma yani ev kiralama, villa kiralama biliyorsunuz yazın bazen oluyor. Bu tarz gündemleriniz olabilir, başka yerlere davet edilebilirsiniz, e, evlenirsiniz, başka yere taşınırsınız, okulu kazanırsınız, başka yere taşınırsınız, miras kalır, başka bir eve taşınırsınız, para gelir, başka bir yere geçmek istersiniz. Yani böyle yer değişiklikleri, ev içi değişiklikler, evin boyası, badanası, evin dış cephesi, eve güvenlik kamerası takarsınız, eve bir demir yaptırsınız, bir şeyler yaptırsınız ve genel olarak hep ev, evin içi, ev halkı, evin genel olarak düzeninin işte bu affetmelerle vesaire evin genel olarak düzeni artık sağlanıyor. Evin içi artık daha da mutlu görünüyor. Şimdi arkadaşlar burada bir organizasyon var. Organizasyon dediği şey şu işe girebilirsiniz. Burada genel bir organize olma durumu illaki var. Herkes kendi kafasına göre burada iş yapmıyor. E haliyle bir düzenin olduğu bir ortamda bulunabilirsiniz. Onun haricinde düğün, söz, nişan, doğum günleri, bebeğin işte yıkama partisi falan, yedisi çıktı, kırkı çıktı. Bununla ilgili çeşitli organizasyonlar içerisinde sizler olabilirsiniz. Belki işiniz organize etmek, koordine etmek, hani bir şeyleri düzenlemek, sekreterlik olabilir. Yani buna benzer bir meslek içerisinde olabilirsiniz. Ve arkadaşlar burada bakın bir netlik var. Yani eğer ki kafa karışıklıkları yaşıyorsanız ne olacak, ne bitecek benim hayatımda diyorsanız zaten bir onarım var. Bu onarım, o perdenin onarımı maddi manevi anlamda genel olarak bir onarımı da beraberinde getirdiği için e, maddi manevi olarak daha iyi durumdayım. Ne yapacağım, ne edeceğim artık daha da belli. 
O yüzden hayatımda ne oluyor ne bitiyor bunlar net dediğiniz bir dönem derli toplu bir ev demesi sizin hayatınızdaki karmaşıklıkların da düzenlenmesi ki genel olarak da evinizde şöyle bir bakayım ya atılacak neler var. Valla o 5-6 senedir duruyor kullanırım kullanırım diye kullansam zaten kullanırım. E 5-10 senedir kullanmamışım. Yani demek ki başkasının hakkı deyip böyle bir e, elinizden bazı ürünleri, eşyaları, kıyafetleri belki çıkarabilirsiniz. Hayata ge- geldiği gibi deneyimleme dediği şey sizin artık ben koştura koştura bir şey aramıyorum. Hani şey var ya ben artık iş aramaktan yoruldum. işi olan beni arasın numaram bu. Biraz sizin gündemlerinizde böyle ben artık aşkı aramıyorum. Beni sevenecek insan varsa benim hayatıma gelsin. Ben artık kimsenin peşinde dolaşıp da beni sev bana ilgi göster demek istemiyorum. Asıl peşimde koşturması benden özür dilemesi gereken insanlar onlar. Onlar biraz da gelsin. Yani hayat bana artık bir şeyleri getirsin. Ben de hayat ne getiriyorsa onu yaşayayım. Ben artık koşturmak istemiyorum. Yani biraz yorgunluk da var üzerinize. Umarım hayat size en güzel şeyleri getirir. Dediğim gibi bu süreç içerisinde gezmeye hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz yerlerde e, bulunma durumlarınızda bununla beraber var. Zaten yani geziler vesaire buradan bahsetmiş idim. Şimdi arkadaşlar bakın hayatınızın yeni bir dönemi 2024 artık yeni bir dönem sizler için. Bir macera var ama aynı zamanda merak ve yabancı. Yeni insanlar hayatınızda yoğun görünüyor. Yeni, yabancı, bilinmeyen, ilginizi çekebilecek, aynı şekilde sizlerin onların ilgisini çektiğiniz bir olaylar olabilir. Bir macera, aşk da bir maceradır, okul da bir maceradır. Hiç bilmediğim bir şehirde ilk defa iş tecrübesi olacak benim için. Yabancı insanlar, yabancı bir yer. Merak ediyorum. Benim için bir macera, hadi bakalım yola koyulalım. İşe girebilirsiniz. Yurt dışına gidebilirsiniz. Çocuklarınızda Aa, benim çocuğumun işte yeteneği var. Bir şeylere gitmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor, dili öğrenmek istiyor. Ha, bu arada bu yabancı kartında tabii ki aynı zamanda yabancı diller, yabancı kültürler, yabancı dil öğrenimleri, paralar, yabancı şehirler, yabancı e, insanlar aynı zamanda bu arada gündeminizde olabilir. Normal tek bir yere yatırım yaparken başka yerlere yatırım yapma, yeni yatırım kollarını, yeni Yeni kaynaklar, maddi kaynaklar elde etme durumları da var. Ama onun haricinde bir macera olarak baktığımızda sizi meraklandıracak ve hiç bilmediğiniz yerlere doğru yapacağınız çeşitli yolculuklar var. Hiç evlenmediyseniz evlenirsiniz, hiç bilmiyorsanız, yabancısıysanız çocuk hayatınıza gelebilir. E arkadaşlar yani neresinden tutarsanız tutun bunlar da birer bir macera olarak görünüyor. Bir de birleşme olasılığı. Tabii ki arkadaşlar bakın 2024 yılı genel olarak baktığınızda kalp evi şefkat olsun. Acıyı dönüştürme delinin kucaklaması olsun. Derli toplu bir ev organizasyon olsun. Asma köprü birleşme olasılığı kartları olsun. Ki başlangıçlar da var. Farkındaysanız hep size şunu söylüyor. Bu sene senin için Aşk hayatının en böyle üst kademesine çıkabileceğim bir dönem. Şimdi 2023 yılını şöyle bir gözümün önünden geçirdiğimde son zamanlarda size aşk hakkında çok fazla bir şey çıkmıyordu. Yani 2023'te bir böyle aşk hayatı, evlilik, evlilik sadece masraf sıkıntı, evlenenler mutsuz gibi bir görüntü hep çıkıyordu. Yani genel olarak kolektifte hep böyle bir durum vardı. Para aşktan daha önemlidir. İşte param varsa aşkı da zaten bulursun gibi bir durum çıkabiliyordu. Ya da eğitim olaylarını, mahkemeleri, başka işlerinizi, kariyerinizi hep böyle aşkın önünde tutuyordunuz. Evet hayatınıza birileri gelmiş gitmiştir. Ama iş mi, para mı, ben mi dediklerinde biraz daha iş para, hemen sen demiyorsunuzdur. İş parayı da şöyle bir düşünüyorsunuzdur. Yani 10 milyon dolar mı, bu adam mı, bu kadın mı? Yani böyle bir soru işaretleri kafanızda olabiliyordu. Ama bu dönemde demek ki sizler 2024'te bu tarz soru işaretlerini artık çözdüğünüz için e, aşka, ilgiye, sevgi her şeyin bir sırası var. Kimisinin ki aşk birinci sıradadır. Kimisinin de aşk dördüncü, beşinci sıradadır. İşte o dördüncü, beşinci sıradaysa siz o ilk üçteki iş olsun, kariyer olsun, işte yurt dışına mı gideceksiniz, gezecek misiniz, hayatınızı mı yaşayacaksınız? Bilemiyorum belki estetik yaptırmak istiyorsunuz. Başka hayalleriniz var. Onları gerçekleştirmişsiniz ki aşk artık sizin için onuncu sırada mı her neredeyse... Oraya kadar gelmişsiniz ve 2024 yılı 
sizi aşk hayatında özellikle evlilik, ciddi birliktelik bakın öyle 3-5 günlük olaylardan bahsetmiyorum. Ciddi bir evlilik sürecine baya baya arkadaşlar hazırlıyor. Yani evinizi bile veriyor sanki. O kadar net bir görüntü var. Yani zaten kartları gördünüz. Yani gözünüzün önünde çektim. E, i̇nanılmaz bir durum. Ya ben sizin 2023'teki halinizi biliyorum. Aşk hayatında bir şeyler istediniz olmadı. Olmadığı için artık illallah ettiniz. Belki düzelir diye beklediniz. Düzelmediği için sinirlendiniz. Ve bir yerden sonra artık aşka lanet olsun durumları olmuştu. Yani yorumlarınızdan hatırlıyorum. E, aşkta bir şey çıkmıyor artık. Ben sıkıldım. E, o yüzden para daha önemliymiş ya. Yani. Düşünceleri çok fazlaydı. Ama 2024 bayağı isteseniz istemezseniz de şöyle bir evinizin kapısını, yüreğinizin kapısını tık tık çalabilir. Cevap verip vermemek sizlere kalmış. Ama bu da bir macera ve neden bir birleşme olmasın, neden yükselişler olmasın. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde güzel dostlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.